ঈদ মোবারক রিয়েল এস্টেট পাইপ রাজনীতিকের অন্দরে আজকের এই বিশেষ আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনু ভাতনি দর্শক আপনারা জানেন রাজনীতিকের অন্দরে এই আয়োজনে আমরা চেষ্টা করছি বাংলাদেশের বিখ্যাত যারা রাজনীতিবিদ আছেন যারা একসময় মন্ত্রী ছিলেন কিংবা যারা আসলে সারাটা জীবন জুড়েই রাজনীতির সাথে জড়িত আছেন তাদের অন্দরে আপনাদেরকে নিয়ে যেতে এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তাদের পারিবারিক জীবন নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে আপনাদেরকে সেই তাদের সেই অন্দর মহলে নিয়ে যেতে এবং আজকেও আমরা ঠিক তেমনই একজন রাজনীতিবিদের অন্দর মহলে এসেছি এবং তার ড্রয়িং রুমে বসে আড্ডা হবে আমরা তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানব তিনি সারা জীবন জুড়ে আসলে রাজনীতি করে গেছেন যদিও হয়তো তার আরও অনেক কিছু হবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু এরপরেও তিনি রাজনীতিকেই নিজের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন নিজের নেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনি বিএনপির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক পর্যায়ে ছিলেন সেই জায়গাটি থেকে তিনি আসলে বাংলাদেশের হয়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবেও কাজ করেছেন সেই সাথে তার সবচেয়ে বড় যে পরিচয় এবং যেই পরিচয় দিতে হয়তো বাংলাদেশের মানুষ সবসময় গর্ববোধ করবেন তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা সেই বীর মুক্তিযোদ্ধার বাসায় আজকে আমরা এসেছি তাকে নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব দর্শক আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিতে চাই নজরুল ইসলাম খানের সাথে স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ঈদ মোবারক নিশ্চয়ই ভালো আছেন থ্যাংক ইউ হ্যাঁ ভালো আছি ইনশাল্লাহ এবং আপনাদের দেশ টিভির সবাইকে এবং এই অনুষ্ঠানের দর্শক শ্রোতা এবং তাদের মাধ্যমে সারা দেশের মানুষ আর সামনে মহান মেয়ে দিবস সেই উপলক্ষে দেশ বিদেশে কর্মরত সব বাংলাদেশি শ্রমিক এবং সারা বিশ্বের সব শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি স্যার এই যে ঈদের সময় আমরা আপনার বাসায় এসেছি আপনার সাথে আড্ডা দিব আপনার পরিবার সম্বন্ধে জানবো আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে জানবো একটু শুরু যদি করি আপনার ছোটোবেলা থেকে ছোটোবেলার ঈদগুলো কেমন ছিল কোথায় ঈদ কাটাতেন কীভাবে কাটাতেন আমার ছোটোবেলা আমি যে বাড়িতে জন্মেছি বড় হয়েছি ওই বাড়িটি আর এখন নেই ওটা এখন যমুনা গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এটা জামালপুর জেলার কুলকান্দি গ্রাম ইসলামপুর থানা গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করেছি গ্রামের হাই স্কুলে পড়াশোনা করেছি ছোটবেলা বলতে যা বোঝায় আর কি সেই সময়টা খুবই আনন্দের সময় গেছে গ্রামে এখনকার মতো এত সুযোগ সুবিধা এত বিলাস সামগ্রী এত সুখের উপকরণ একটা কিছুই ছিল না কিন্তু তারপরও আমরা অনেক বেশি সুখে ছিলাম অনেক বেশি আনন্দে ছিলাম আজকাল আপনার এত কনসার্ট এত এক্সিবিশন এত আয়োজন এত কিছু কিন্তু এর যা যত টাকা আকর্ষণ করে তার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণ করতো আমাদের গ্রামের মেলা জি সেই ঈদের মেলা ঈদের মেলা বৈশাখের মেলা এইসব মেলা আর কি আমার মনে আছে যে হয়তো একটা শিকি চারানা আমাদেরকে দেওয়া হতো মেলার জন্য আর কি এনা কারণ দুই পয়সার বাতাস বা এগুলো খাবার অনেক পাওয়া যেত আর কি স্যার এই তো একেবারে ছোটোবেলার গল্প বলছিলেন এবং আপনি তো অনেক ছোটোবেলা থেকেই আসলে আপনি বলছিলেন যে কাজ করছেন আপনি নিজেকে একেবারে শ্রমিক বলতেই ভীষণ ভালোবাসেন সেই কাজের জায়গাটা থেকে একটু শুনতে চাই লেখাপড়া যখন করে আমি তো সিক্সটি থ্রিতে আমি বললাম আপনাকে আমি এস এসসি পাশ করে আমি ঢাকায় চলে আসি আমাদের গ্রামের বাড়ির নাম ছিল মাস্টার বাড়ি আমাদের বাড়ির সবাই লেখাপড়া করতো আমাদের বাড়ির কেউ কৃষি কাজ কিংবা ব্যবসা করে নাই তো ওই বাড়ির ছেলে মেয়েরা খুব অল্প বয়সেই পড়াশোনা করেছে ফলে আমি এস এস সি পাস করে যখন ঢাকায় আসলাম তখন আমার চাকরির বয়স হয় নাই ফলে আমি কোথাও চাকরি পাই না শেষ পর্যন্ত আমার এক আত্মীয় উনি মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে একজন বড় কর্মকর্তা ছিলেন সুলতান ভাই উনি তার এক বন্ধুর মাধ্যমে আমাকে বাংলা একাডেমিতে একটা কাজ নিয়ে দিলেন সেটা হলো যে বাংলা অনুবাদ করা হতো যেসব বই তো যারা অনুবাদ করতেন তাদের হাতের লেখা অত ভালো কিংবা কিংবা কাটা ছেঁড়া কম্পোজিটররা বুঝতে অসুবিধা হতো সেই জন্য কয়েকজন কাজ করতো তারা ওই লেখা ফুল স্কেপ কাগজে আঠারো লাইন খুব সুন্দর করে লিখে দিত হাতের লেখা ভীষণ সুন্দর তাই তো সেই জন্যই চাকরিটা পেয়েছিলাম এবং এক পৃষ্ঠা দেখলে ছায়া না পাওয়া যেত আর পরের বছর উনিশশো সালে যে তখন বয়সটা হলো চাকরি নেওয়ার মতো আর কি তখন প্রাইভেট চাকরি তাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসে ইন্টারভিউ দিয়ে একটা চাকরি পেলাম আর কি একশো টাকা বেতন 
টেন পারসেন্ট মানে এগারো টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ড কাটে নিরানব্বই টাকা হাতে পাওয়া যায় আপনি বলছিলেন আসলে যে আপনার লেখাপড়া আপনার কাজ দুটো একটু ভিন্ন খাতের অর্থাৎ ভিন্ন ধরনের সেই লেখাপড়া জায়গাটা একটু জানতে চাই এরকম একটি সময়ে আপনি বাইরে গিয়েছেন পড়তে এবং সেই সময় অনুযায়ী কিন্তু একেবারে ভিন্ন একটি সাবজেক্ট নিয়ে আপনি লেখাপড়া করেছেন তা ওটা ঠিক ওইভাবে না কারণ আমি ঢাকা আসার পরে আমার চাচা আব্দুল ওয়ারেস খান সাহেব উনি ফুডের ডিজি ছিলেন পরে ওনার বাসায় উঠলাম শান্তিনগরে চামিলের বাগে তো উনি বা সিদ্ধান্ত দিলেন যে আমাদের ফ্যামিলিতে সবই আছে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নাই অতএব তোমাকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হতে হবে উনি আমাকে সিদ্ধেশ্বরী নাইট কলেজে কমার্সে ভর্তি করে দিলেন কিন্তু কমার্স আমার মোটেও ভালো লাগতো না আমার সাহিত্য ভালো লাগে তো সিক্সটি ফাইভে আইকম পাস করার পরে সিক্সটি সিক্সের শেষের দিকে বিকম পরীক্ষা যাতে আর না দিতে হয় সেই জন্য দৈনিক সংবাদে আমি তখন কিছু লেখালেখি করতেছিলাম রণেশ দার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তা আমি তার সঙ্গে আলোচনা করে আমি গ্রামে চলে গেলাম জামালপুরে দৈনিক সংবাদের জামালপুরে স্টাফ করেসপন্ডেন্ট হয়ে চলে গেলাম এবং গ্রামের জুনিয়র হাই স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার হলাম টিউশনেই করতাম তো ওখান থেকে টিকা যায় নাই যদিও কিছুদিন পরে ওখানকার আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব সন্দেহ করলেন যে আমি বেশ জনপ্রিয় হয়ে যাচ্ছি ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারি তার সম্পর্কে আমার আব বাবা মার একটু ভীতি ছিল ওনারা আমাকে বাধ্য করলেন বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে আর কি তারপর ওখান থেকে কুষ্টিয়াতে আমার এক মামা ছিলেন ওখানে ডিস্ট্রিক্ট পাবলিক রিলেশন অফিসার ওখানে যে কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অ্যাকাউন্ট্যান্ট নেবে একটা বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করলাম ইন্টারভিউ দিলাম চাকরি হয়ে গেল কিন্তু তার দুই দিন পরেই রোজার ছুটি চলে আসে পড়লাম বাড়িতে এসে হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম আমার ফুফা ওয়াহিদ সাহেব উনি ওয়াহিদ হোসেন সাহেব উনি বাদিয়াখালী হাইস্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন এক সময় খুব বিদ্যান লোক ছিলেন উনি তখন পার্চেজ অফিসার মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি উনি যে একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন যে তুমি মেশিন টুলস ফ্যাক্টরিতে এসে চাকরিতে জয়েন করো তা আমি সিক্সটি এইটের শেষের দিকে এসে মেশিন টুলসে চাকরিতে যোগদান করলাম তো ডেইলি পাঁচ টাকা বেতনে মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি চাকরি উনিশশো আটষট্টি সালে ডিসেম্বর মাসে এই যে চাকরি পাঁচ টাকা বেতন আমার পিয়নও আমার চেয়ে বেশি বেতন পায় এই যে অন্যায় অনেজ্য এগলেনের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ সেই থেকেই ট্রেড ইউনিয়ন করার আগ্রহ এবং আমার মতো যারা আরও কষ্টে ছিল এবং যারা সচেতন ছিল তারা মিলে আমরা উনিশশো সালের প্রথম দিকে তখন আপনি জানেন যে ইয়াহিয়া খানের মার্শাল্য ওই মার্শাল্যর মধ্যে আমরা ওখানে ইউনিয়ন করলাম এই যে একেবারে পড়ালেখার একটি পরিবেশে আপনি বড় হয়েছেন সেখান থেকে হঠাৎ করে এ ধরনের ট্রেড ইউনিয়নের কাজ একেবারে সাধারণ মানুষের সাথে কাজ যদি আমি বলি শ্রমিকদের সাথে কাজ করেছেন পারিবারিকভাবে কখনো কোনো চাপ ছিল আমার আমি সৌভাগ্যবান যে আমার বাবা মা আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল আর কি যে আমি যার যাই করি কোনো অন্যায় করব না এবং ওনারা যখন দেখছিলেন আর কি যে কারখানার একেবারেই সাধারণ শ্রমিকরা তারা আমাকে ভীষণ ভালোবাসে খুব সম্মান করে এটা আমার বাবা আমাকে একদিন বলেছিলেন আর কি যে আমাদের পরিবারের একটা সুনাম আছে ভালো মানুষ বলে সৎ মানুষ বলে তুমি পারলে সুনাম বাড়াবে কিন্তু এটা কমানোর কোনো অধিকার তোমার নাই স্যার আপনার পরিবার নিয়ে কথা বলছিলেন একটু আপনার পরিবার নিয়ে জানতে চাই আপনারা কয় ভাই বোন আমরা ছয় ভাই দুই বোন আমি তৃতীয় আমার বড় ভাই এবং বড় বোন ইন্তেকাল করেছেন আর ছোট ভাইরা এবং বোনরা তারা আছেন আর কি আমার আমার নিজের পরিবারে আমার স্ত্রী ও সেও একজন কর্মজীবী নারী যদিও তিনি কর্মজীবী হয়েছেন আমি জেলখানায় যাওয়ার ফলে পঁচাত্তরের শেষের দিকে অ্যাকচুয়ালি আমি যখন জেলে গেলাম তখন আমার পরিবারের দেখাশোনার কেউ ছিল না ভাই বোনরা ছোট আব্বা মা আছেন তখন আমার ওয়াইফ সে তিতাস সে চাকরিতে যোগদান করে পরিবারের জন্য এবং ওই যে জয়েন করলো আর কি সে আর চাকরি ছাড়ে নাই আমি জেল থেকে বের হয়ে আসার পরে তাকে বলেছিলাম আর কি চাকরি ছাড়তে সে বলেছে না আবার কখন জেলে যাওয়া ঠিক নাই কাজেই চাকরি করি এবং সে সেখানে চাকরি করতে করতে সে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল আমার দুটো মেয়ে আল্লাহর মেহরবানি দুটো মেয়ে ডাক্তার আমার বড় মেয়ে এখন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ছোট মেয়ে লেকচারার আর একজন ছেলে সে ছড়াকার বলেই পরিচয় দিতে পছন্দ করে ভালো তার লেখা অনেকগুলি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং তার গণ্ডিতে সে বেশ পরিচিত এবং সমাদৃত আই হ্যাপি উইথ মাই ফ্যামিলি স্যার এই যে আপনার বেড়ে ওঠার গল্প শুনছিলাম আপনি বাইরে গেলেন পড়তে জার্নালিজমের মতন একটি সাবজেক্টে পড়েছেন কিন্তু কাজ করেছেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার ট্রেড ইউনিয়নের অংশ অংশ ইন দ্য সেন্স 
সত্তর সালে অ্যাকচুয়ালি আমরা সারা দেশ সফর করে ইপিআইডিসির সব কারখানাকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করলাম একাত্তরের থার্ড জানুয়ারিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে এটা কনফারেন্স করে এটা আমরা ইপিআইডিসি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন করলাম কিন্তু যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন তার ইপিআইডিসি নাই ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন হলো তারপরে যখন বিভিন্ন সেক্টর কর্পোরেশন হলো তখন সেটা ভেঙে গেল বিভিন্ন সেক্টর হয়ে গেল তখন আমরা একটা সংগঠন করেছিলাম জাতীয় শ্রমিক পরিষদ এবং পরে জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন সেই সংগঠনের পক্ষ থেকেই এশিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কলেজ নয়াদিল্লিতে একটা ছিল তারা গ্র্যাজুয়েশন ইন ট্রেড ইউনিয়ন জার্নালিজম অ্যান্ড পাবলিকেশনসের উপর একটা কোর্স তারা করবে তারা করেসপন্ডেন্স কোর্সের মাধ্যমে সিলেক্ট করতেছিল পার্টিসিপেন্ট তা আমি এটা করেসপন্ডেন্স কোর্সের মাধ্যমে আমি উত্তীর্ণ হয়ে দিল্লিতে প্রথম যে তাদের কোর্সে জয়েন করলাম অ্যান্ড দ্যাট কোর্স টুক মি টু ইউরোপ আমরা ইংল্যান্ডে বেলজিয়ামে জার্মানিতে এবং সুইজারল্যান্ডে প্রায় চার মাস ট্রেনিং দিয়ে জেনে ভাই আমাদেরকে গ্র্যাজুয়েশন দেওয়া হলো ইন ট্রেড ইউনিয়ন জার্নালিজম অ্যান্ড পাবলিকেশানস তো কাজেই ওটা আমার পড়াশোনার ইতিমধ্যে আমি উনিশশো সত্তর সালে বিএ পাস করেছিলাম এবং তিয়াত্তর সালে এমএ পাস করলাম এবং তিয়াত্তর সালে এই গ্র্যাজুয়েশনটা করলাম তা আমি এতগুলি সব লেখাপড়া করার পরে আমার ম্যানেজমেন্টের লোকরা খুব চেষ্টা করেছে আমাকে অফিসার করার জন্য কিন্তু আমি রাজি হই না এই জন্য যে অফিসার হলে আর ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে না কিন্তু আমি ট্রেড ইউনিয়ন পছন্দ করতাম স্যার আপনার সাথে যে গল্পটিতে ছিলাম আসলে আপনার বেড়ে ওঠা পড়ালেখা সব কিছু শুনলাম এরপরে বিয়েটা আসলে হ্যাঁ এটা ওটাও এক রাজনৈতিক কিছুটা বলতে পারে আর কি কারণ আমার স্ত্রীর বড় ভাই ছিলেন আমারই কমিটির প্রচার সম্পাদক মেশিন টুস ফ্যাক্টরির একজন টেকনিশিয়ান পরিচয়টা সেভাবেই আরও ইন্টারেস্টিং হলো যেটা যে আমার স্ত্রীর পিতা তিনিও ছিলেন এক শিক্ষক তার প্রাইমারি স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন এবং আমার বাবা এবং আমার আর এক চাচা তারা বগুড়ায় লেখাপড়া করতেন এবং তারা একসাথে লেখাপড়া করতেন ওইভাবে পরিচয় এবং আমার চাচা এবং আব্বা যখন দেখতে গেল আমার স্ত্রীকে ও দেখেই পছন্দ করে ফেলছে কারণ ও নাকি দেখতে আমার দাদির মতো বাস আলহামদুলিল্লাহ তো হয়ে গেল আমার একটা শ্রমিক পরিবারও হলো শিক্ষক পরিবারও হলো তো শিক্ষক পিতা ভাই শ্রমিক পরিবারের প্রতি দায়বোধ আছে এবং আমার পরিবারের পছন্দ অতএব কোনো প্রবলেম হয় নাই হয়ে গেল বিয়ে সত্যি দারুণ কিন্তু স্যার যদি একটু জানতে চাই যে আপনি আসলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কাজ করেছেন আপনি রাষ্ট্রদ ছিলেন সেই সময়টাতে তো নিশ্চয়ই আপনাকে দেশের বাইরে থাকতে হয়েছে আপনি বলছিলেন যে আপনি জেলও খেটেছেন পরিবারের কি আসলে কোনো অভিযোগ অনুযোগ সেই সময়টাতে ছিল কি না আমি মনে করি যে কেউ অসন্তুষ্ট হয় তখন যখন অনুভব করে যে আপনি চাইলে আরও কিছু করতে পারতেন কিন্তু করছেন না অসন্তুষ্টের কারণটা সৃষ্টি হয় সেখানে আমার ধারণা যে আমার পরিবারের কারো এই অভিযোগ নাই যে আমি চাইলে তাদের জন্য আরও কিছু করতে পারতাম কিন্তু করি নাই আমি তাদের জন্য বেশ কিছু করতে পারি নাই কিন্তু যা আমার সাধ্য ছিল তা আমি করেছি এই জন্য কারো অসন্তুষ্টির কোনো কারণ ঘটে নাই আর কি এক দুই নম্বর হলো যে আমি আমি কৃতজ্ঞ আমার স্ত্রীর কাছে যে আমার ছোট ভাই বোন আমার বাবা মা তাদের প্রতি যে আমার দায়বোধ সেটা যদি সে শেয়ার না করত তাহলে আমার পক্ষে পালন করা সম্ভব ছিল না কারণ আমি সিরিয়াসলি ট্রেড ইউনিয়ন করেছি আমি সিরিয়াসলি রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছি সেখানে আমাকে যে সময় দিতে হয়েছে সেই সময় দেওয়ার কারণে অনেক দায়িত্বই আমি পালন করতে পারতাম না যদি সে সহযোগিতা না করত আর কি আলহামদুলিল্লাহ যে সে পরিপূর্ণ সহযোগিতা আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি যার ফলে আজকে আমার সব ছোট ভাই বোনরা যার যার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আমি যদি একটু অন্যরকমভাবে আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করি একজন নজরুল ইসলাম খান যদি আসলে কখনো রাজনীতিবিদ না হতেন তাহলে কি হতেন আমি শিক্ষক হতে পছন্দ করতাম কিংবা আমি ভালো আইনজীবী হতে পারতাম আমি ল পড়ছিও উনিশশো সত্তর সালে আমি সিটি ল কলেজে পড়াশোনা করতাম গোপন সূত্রে আমি একটু জানতে পেরেছি আপনি একসময় নাটকেও অভিনয় করেছেন হ্যাঁ সেখানে কতখানি আপনার যাওয়ার ইচ্ছে খুব ভালো কবি নো নো ওটা ওটা এখন দেখেন আজকাল সংস্কৃতি মানে হলো নিজে নিজের চর্চা আর কি মানে সাংস্কৃতিক যে গোষ্ঠীগুলি দেখেন সেগুলো খুব বেশি অ্যাক্টিভ এখন আর নাই কিন্তু একটা সময় ছিল যে জাতীয়ভাবে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলি অনেক অ্যাক্টিভ ছিল আর প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি এলাকায় অনেক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হতো আমার পরিষ্কার মনে আছে আর কি যে আমাদের গ্রামে 
কাঠের তক্তা দিয়ে বাঁশের খুঁটি দিয়ে স্টেজ বানায় তার উপর নাটক হতো হেজাক জ্বালায় আজকাল নাই এসব তো জয়দেবপুরে আমি যখন ছিলাম তখন খুব ইন্টারেস্টিং আর কি যে আমি বিয়েও করি না আমি বিয়ে করেছি উনিশশো চুয়াত্তর সালে নভেম্বর মাসে আর উনিশশো বাহাত্তর সালে আমি জয়দেবপুরে মহিলা কলেজ করলাম আমরা একটা করে আমি তার লেকচারার ছিলাম আমি তখন প্রিলিমিনারি পাস করেছি এবং তেহাত্তর সালে সুদর্শন ছিলেন কোনো সমস্যা হয়েছিল শুনেন আমি তো বললাম যে আমি মাস্টার বাড়ির ছেলে শিক্ষক বলতে যা বোঝায় সেই অনুভূতি সেই আদর্শ বা সেই মন মানসিকতা আমি লালন করেছি সারা জীবন কাজে এটা কোনো সমস্যা হয় নাই আমার অনেক ছাত্রী ছিলেন যারা এমনকি ওখানকার যিনি আওয়ামী লীগের মূল নেতা তার স্ত্রীও আমার ছাত্রী ছিলেন হাবিবুল্লাহ মাস্টার পরে উনি যদিও বিএনপির এমপি হয়েছিলেন সেভেন্টি নাইনের নির্বাচনে কিন্তু তার স্ত্রীও আমার ছাত্রী ছিলেন তো এখন ব্যাপারটা হয়েছে যে সবাই একটা সংস্কৃতি কর্মকাণ্ড ছিল জয়দেবপুরে রানী বিলাসমণি হাই স্কুলের পাশে ওখানে গার্লস হাই স্কুলের গেট বন্ধ করে ভেতরে স্টেজ করে ওখানে টিকিট সিস্টেমের নাটক চার দিন পর পর শেষের দিন নবাব সিরাজুদ্দোল্লা এবং আমি সিরাজের রোল করেছি সেই সময় এটা একটা স্বাভাবিক বিষয় ছিল প্রত্যেকটা গ্রামে গঞ্জে নাটক পালা গান বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান হতো আর কি একটু আপনার সেই সময়কার বন্ধুদের কথা জানতে চাই তাদের মধ্যে এখনও আসলে তারা আপনার বন্ধু আছে কিনা তাদের সাথে যোগাযোগ আছে কিনা এটা হলো আর এক মজা আর কি এবং আমি আপনাকে বলবো যে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হলো যে আমি কোনো বন্ধু হারাই নাই রাজনৈতিক মতের তফাৎ আছে কিন্তু বন্ধু হিসাবে আমরা বিচ্ছিন্ন হই নাই আমার জীবনে আমি শুধু একজনকে বন্ধু হিসাবে পরিত্যাগ করেছিলাম বলে কয়ে কারণ তার স্বভাব আমার ভালো লাগে নাই আমি তাকে বলেছি যে না তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় না তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে বেইমানি করতেস তুমি যে কোনো সময় আমার সঙ্গে বেইমানি করতে পারো কাজে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে না এই একজন ছাড়া আমি আর কোনো বন্ধু হারাই নাই জীবনে পছন্দ মতো মানুষ সবাইকে পাবেন না কোনো দিন পাওয়া যায় না বুদ্ধদেবের মূর্তি ছাড়া আর সর্বাঙ্গ সুন্দর আর কিছু নাই আর সেই মূর্তি বহু এক্সারসাইজ করে তৈরি করা হয়েছে মানুষ তো তৈরি করার বিষয় না কাজে আপনি সব কিছু আপনার পছন্দ হয় আমার না ইউল হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট এই যে আসলে এত কিছু আপনি বলছেন যে অ্যাডজাস্টমেন্টের কথা বলেছেন একেবারে শ্রমিক পর্যায়ে যারা আছেন তাদের সাথে মিশেছেন বাংলাদেশের একেবারে সাধারণ জনগণের সাথে মিশেছেন সেই সাথে আপনি নিজেই আসলে রাজনীতির একেবারে শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন সেই জায়গাটা থেকে একটু জানতে চাই কোনো অপ্রাপ্তির জায়গা আছে কি জীবনে অপ্রাপ্তি তো তাই যেটা আপনি চান কিন্তু পান না আমি তো এমন কিছু চাই নাই কখনো যেতে পাই নাই বরঞ্চ আমি চাই নাই পেয়েছি এমন অনেক কিছু আছে আলহামদুলিল্লাহ কাজে আমার কোনো অপ্রাপ্তি নাই কোনো অসন্তুষ্টি নাই কোনো অতৃপ্তি নাই আলহামদুলিল্লাহ আমি তৃপ্ত মানুষ আমি একটা অতৃপ্তি আছে বলতে পারেন আর কি সেটা হলো যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি না শুধু আমার পরিবারে দেখেন আমার বড় ভাই যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা উনি মারা গেছেন আমার বড় বোনের হাজব্যান্ডও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন উনি যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন এবং কত কিছুদিন পরে মারা গেছেন আমার ছোট বোনের হাজব্যান্ডও মুক্তিযোদ্ধা আমার ছোট ভাই বীর প্রতি খেতাপ্রাপ্ত আমাদের পরিবারে যারাই আমরা একটু বড় ছিলাম সবাই যুদ্ধে গেছি খোদা না করুন যদি দেশ স্বাধীনতে বিলম্ব হতো যদি আমরা না বাঁচতাম আমাদের পরিবার নিঃশেষ হয়ে যেত কিন্তু সেই যে অনুভূতি ওই অনুভূতি থেকে যদি যখন আমি দেখি চারদিকে আমার ভালো লাগে না মনে হয় যেন যে জন্য লড়াইটা করেছিলাম সেটা পূর্ণ হলো না আমি আমার জীবনে আমি পরিপূর্ণ সুখী কোনো কোনো অসুবিধা অসুবিধা নেই আমি যা এর চেয়ে অনেক কম হলেও আমি খুশি থাকতাম কিন্তু যাদের জন্য আমরা লড়াই করলাম তারা তো যা পাওয়ার তা পেল না আমরা বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম পাকিস্তানিরা আমাদেরকে শোষণ করছিল আমাদেরকে বঞ্চিত করছিল তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই কিন্তু আজকে বাংলাদেশে দেখেন ধনী এবং দরিদ্রের বৈষম্য আরও বাড়ছে আমরা বলেছি যে মানবিক মর্যাদার জন্য আমরা লড়াই করছি আমরা কি আজকে মানুষকে সেই মর্যাদা দিচ্ছি এমন কি যে শিক্ষকদের যে মর্যাদা ছিল এখন কি শিক্ষকরা সেই পরিমাণ মর্যাদা পাচ্ছে বলতে পারেন আর কি যে তারা কি সেই পরিমাণ মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য আছে সেটাও প্রশ্ন
রাজনৈতিক বন্ধু যারা আছে আমি নিজে কোনোদিন নির্বাচন করি না আমি কোনোদিন নমিনেশনও যাই না কিন্তু বন্ধু যারা আছে তো বেশিরভাগই তারা নির্বাচন বা এগলেন করেন কেউ এমপি ছিলেন মন্ত্রী ছিলেন তারা খুব ব্যস্ত তাদের এলাকা নিয়ে কাজে ঈদের দিন খুব কম দেখা সাক্ষাৎ হয় দেশনেত্রী বেগম খালাদে জিয়া যতদিন বাইরে ছিলেন ততদিন আমরা ঈদের দিন একটা অনুষ্ঠান হতো উনি জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন আমাদের সাথে থাকতে হতো ওই সুযোগ অনেক সঙ্গে দেখা হতো এখন আর সেটাও হয় না এখন শুধু সকালে মাজারে জিয়া রহমান সাহেবের মাজারে যাই জিয়া রত করার জন্য ওখানে কিছু দেখা সাক্ষাৎ হয় রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে আর যারা বাসায় আসে দেখা হয় এছাড়া আর দেখা হয় না এমনকি আত্মীয় স্বজন আমি গত রাত্র কথা বলছিলাম আমার ভাইদের সাথে যে একসময় আর হতো যে ঈদের দিন সকালে সবাই আসতো আমরা একসাথে নামাজ পড়তে যেতাম এবার সম্ভবত হবে না সেটা কারণ আমার এক ভাই তার শ্বশুর বাড়িতে যাচ্ছে চিটহঙ্গে আর এক ভাই তার আত্মীয়দের তার সঙ্গে তাদের সঙ্গে নামাজ পড়বে একজন একটু অসুস্থ এরকম মানে আসলে সো কলড উন্নয়ন বলতে আমরা যা বুঝি যা দেখি আর কি সেই উন্নয়ন আমাদেরকে এটা বহু আগে যেটা যা যাবনের দৃষ্টিপাত বলে একটা উপন্যাস পড়েছিলাম যে বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে বেগ কেড়ে নিয়েছে আবেগ তা আজকে বোধ হয় এভাবে বলা যেতে পারে আর কি যে এই উন্নয়ন এই সমৃদ্ধি এগুলো আমাদেরকে আয়েশ দিয়েছে কিন্তু প্রকৃত আনন্দ বোধ হয় কেড়ে নিয়েছে স্যার এই জায়গাটিতেই যদি আমি একটু বলি আপনাকে আপনি আসলে যে জীবনটি যাপন করেছেন সেই যাপিত জীবনে পিছনে ফিরে গিয়ে যদি কোনো কিছু আপনি পরিবর্তন করতে চান আদৌ কি কিছু পরিবর্তন করবেন ওয়েল পিছনে ফেরা তো আর সম্ভব না এটা তো আর ফারা যাবে না কিন্তু বা আমি বলার চেষ্টা করেছি আমার কই এই ক্ষমতা কখনো হয় নাই যে আমি পরিবর্তন করে ফেলতে পারব কিন্তু পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা বা পরিবর্তনের কথা বলার সুযোগ যখন যখন হয়েছে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি আপনার দেখেন আমরা বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিমত থাকবেই দ্বিমত থাকাটাই স্বাভাবিক কিন্তু বেসিক কতগুলি বিষয়ে একমত হতে পারাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই এটা তো একদিনে হয় নাই অনেক দিনে হয়েছে আমি বিশ্বাস করি আর কি যে রাজনৈতিক মতভেদ থাকবে কিন্তু মানুষ হিসেবে যেন আমরা একজন আরেকজনের শত্রু বন্ধনটা যেন থাকে আমরা যেন পরস্পরের প্রতিপক্ষ হই প্রতিদ্বন্দ্বী হই শত্রু যেন না হই স্যার আপনি আপনার পরিবার নিয়ে কথা বলছিলেন আপনার সন্তানদের কি নিয়ে কথা বলছিলেন আমরা কি একটু আজকে আপনার কোন একজন সন্তানের সাথে একটু আড্ডা দিতে পারি কিনা একজন একজনই পারবেন কারণ হলো আমার দুই মেয়ে তো শ্বশুরবাড়িতে বড় মেয়ে উত্তরায় ছোট মেয়ে বসুন্ধরায় ছেলে আছে কাছে কোনো খবর দেই তাহলে জি আমরা একটু তাকে ছেলে আপনি চিন্তাও পারবেন যে ছড়া লেখে অনেক খান কেমন <laughs> 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 পরিবারকে সময় দেওয়া এই সেই ছোটবেলার একটু দু একটা কথা বলতে পারি যে আমরা পরের দিন সকালবেলা স্কুল যতটাতে থাকুক আমার অফিস যতটাই থাকুক বাবার কাজ তো এটা তো টোয়েন্টি ফোর সেভেন তো যত রাতেই আসে আসতো না কেন আমরা একসঙ্গে ডিনার করতাম সবসময় তো এই ইয়াটা আমাদের কালচারটা সবসময় ছিল এবং ডিনার শেষে আমরা সঞ্চয়িতা সঞ্চিতা থেকে শুরু করে অনেক বই নেওয়া আমার বাবা কিন্তু উনি কিন্তু খুব অসাধারণ আবৃত্তি করেন তো ওইখান থেকেই কিন্তু তাহলে আমরা আজকে অনুষ্ঠান শেষ করব একটু আবৃত্তি শুনে আমি একটু দাবি রাখলাম আসলে কিন্তু আবদারও বলা যায় শুধু তাই না সে আবৃত্তি করে আমাদের ওগুলো বোঝাতো এই সেই 
তো আমি যেটা বলবো মানে এইসব এত কিছু কাজের ইয়েতেও মানে তাকে আমি একটা সাইড দিচ্ছি এই কারণে যে ছোটোবেলায় অনেক সময় ইয়ে লাগতো যা বুকে পেতাম না সবসময় সারাদিন সকালে বের হয়ে যেত রাত্রেবেলা অনেক রাত্রে আসতো মানে এরকম একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু এখনই যেটা বুঝি হ্যাঁ যে সে যেই সময়টা ব্যয় করেছে ওই সময়টা আসলে আমাদেরই ভবিষ্যতের জন্য ব্যয় করেছে এই মুহূর্তে এসে ছোটোবেলায় হয়তো মানে কমপ্লেন ছিল নো কমপ্লেন আলহামদুলিল্লাহ ছোটোবেলার ঈদের কথা মনে পড়ে বাবার সাথে ঈদের কোনো মধুস্মৃতি কিংবা কোনো মন খারাপের স্মৃতিও তো থাকতে পারে না ঈদের দিন না মন খারাপ স্থিতি সেরকম নেই ছোটোবেলায় আমরা আমরা বেশ তখন ঘন ঘন যা হতো মাঝে মধ্যে নানা বাড়ি দাদা বাড়ি এরকম যা হতো ওইটা ওগুলোও খুব মজার ছিল বাসাটাও তখন আমার চাচারাও অনেক ইয়াং আগের দিন রাতেই সবাই বাসায় একটা হুলুস্তুল কারণ বাবাকে সবাই মেজো ভাই ডাকেন তো সবাই মেজো ভাই বলতে সবাই চলে এসে আমরা খুব দারুণ অসাধারণ ঈদ পালন করেছি এবং ঈদের আগে আমরা হচ্ছে কি আমরা আমাদের যার যার ইয়ে থেকে আব্বুরে থেকে বেশি আসতো পরিচিত বন্ধুবান্ধব থেকে আমরা কাপড় বিভিন্ন জিনিস কিনে আমরা গ্রামে পাঠাতে আমি করতাম তো মানে ইট ওয়াজ আ কমপ্লিট প্যাকেজ আলহামদুলিল্লাহ স্যার আপনার কাছে একটু জানতে চাই অনেক ভাইয়া যখন ছোট ছিলেন কিংবা আপনার সন্তানেরা যখন ছোট ছিলেন সালামি নিয়ে কি একটু খুনসুটি হতো ব্যাপার আমার কাছে বেশি সালামি তো মানে চাইতো না না কেউ মানে ব্যাপারটা হয়েছে যে দেখেন অল্প বয়সে আমি নেতা হয়ে গেছি তো মানে বিয়েরও অনেক আগে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ফলে কেমন যেন একটা মুরব্বি একটা ব্যাপার আর কি যে আমি যখন হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেছি আপনাকে বললাম আমি কলেজে শিক্ষকতা করেছি তো আবার গ্রামে ওরা গেছে গ্রামের বাজারের পাশে এক মসজিদে আমরা আসন নামাজ পড়লাম ওসান পড়ার পরে আমাদের এলাকার যে চেয়ারম্যান সে আবার এক হাই স্কুলে বিএসসি টিচার সে হঠাৎ দ্বারা বলল যে এখানে সারের ছাত্র যারা আসো দাঁড়াও তো নামাজ পড়তে যারা আসে তার মধ্যে থেকে আট দশজন দাঁড়ায় গেল সবারই চুল দাঁড়ি পাকা লম্বা দাঁড়ি ইত্যাদি তো ওরা সব চোখ বড় বড় করে তাকায় আছে আর কি আমার ভাইস সারা গেছে ভ্যাগনারা গেছে সবাই যে এরা আপনার ছাত্র মানে তার বয়স অনেক মানে দেখে মনে হয় আমার বয়স অনেক বেশি আর কি গ্রামে যা হয় আর কি একটু বেশি বয়সে পড়াশোনা করে সবাই তো এই জন্য একটু ওই ওই ওইটা একটু ডিস্টেন্স কিছুটা বলতে পারে আর কি বাট আদারওয়াইজ আই হ্যাভ অলওয়েজ ট্রাইড যে সবাইকে নিয়ে একটু মজা করা সবাইকে নিয়ে আনন্দ করা বাবা আসলে রাজনীতিবিদ কখনো কি আপনারা ভেবেছেন যে আপনারা রাজনীতিবিদ হবেন কিংবা বাবার তরফ থেকে কি কোনো কখনো কোনো প্রেশার ছিল না রাজনীতিকে যেমন আমি ছড়া লেখতাম বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি করেছি সাংবাদিকতা করেছি পত্রিকা রেডিও টেলিভিশন সেই উনিশশো পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সাল থেকেই মোটামুটি করে আসছি এখন কনসালটেন্সি করছি তো আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে কি আসলে আমরা কেউই রাজনীতির বাইরে না আপনি বাজার একটা ডিম কিনতে গেলেও তখন যে সরকার থাকবে যদি দুই টাকা দাম বেশি হয় একখালির আপনি বলে ফেলবেন যে এই সরকারকে আর জীবনে ভোট দেবো না ইটস পলিটি মানে আমাদের এই আমরা রাজনীতি বলতে যা বুঝি আমরা সবাই রাজনীতির ভেতরে তো কেউ যদি বলে যে আমি রাজনীতি পছন্দ করি না আমি এই রাজনীতির মধ্যে নাই এটা সুযোগ নেই প্রত্যেককেই সচেতন হতে হবে প্রত্যেককেই তার কথাটা বলতে হবে ছোট থেকে তো বড় হয়েছেন আসলে বাবাকে সাধারণ মানুষের সাথে দেখে কখনো কি মনে হয়েছে যে বাবা আসলে আমাদেরকে বাদ দিয়ে একটু বাইরের মানুষকে বেশি সময় দিয়ে দিচ্ছেন বাবা যাদের সাথে মিশেছেন হ্যাঁ তার আপনি হয়তো বা মানে আপনি যেহেতু শ্রমিক নেতা হিসাবে বলছেন সেক্ষেত্রেও আমি বলবো যে না উনি বরাবরই অসাধারণ মানুষের সঙ্গেই মিশেছেন এবং সেটার ছিটে ফোটাতেও আমরা কিছুটা সাধারণ সাধারণ পন্থ হতে পেরেছি অন্তত হ্যাঁ আর বাইরের যে যেই মানে সাধারণ না তারা অসা তারাই আসলে অসাধারণ মানুষ এবং সেই কারণেই হচ্ছে কি তার এবং তাদের ভিতরের জেলিংটা এত সুন্দর আর আর আমাদের যার আছে পরিবার আমরা এই সেই তার থেকেই আমরা এটা পেয়েছি এর ভেতরে হয়তো বা আমি একমাত্র এক্সেপ্ট মানে একটা একটা এক্সেপশন যে নিজেই অসাধারণ কি মানে এটা ছাড়া না তো তবে এখানে আমি বলে রাখতে চাই একটু আগে যেটা বলছিলাম যে আসলে একটা পরিবারে যেটা হয় সন্তান আমি আমি একমাত্র ছেলে ওনাদের বললাম না ছোটোবেলা থেকে এখনের আমার অনেক মানসিকতায় পরিবর্তন এসছে ছোটোবেলায় যেমন আমি উন্মত্ত জায়গায় কাজ করছি আমি আমার পছন্দের সাবজেক্ট করছি আমার দুইবন ডাক্তার বড় দুইবন ডাক্তার আমি একমাত্র সন্তান মানে ছেলে তাদের তো তা মানে স্বাভাবিকভাবেই তো অনেক রকম ইয়ে থাকে আমাদের সামাজিকভাবে কিন্তু আমাকে মানে বাধা দিছে বোকা এই সেই বাবা ভাবে না কিন্তু আম্মু একটুখানি ইয়ে কারণ আম্মু বেশি সময়টা দিতে পেরেছে তো এখন আমি বুঝি যে তখনকার যেই মানে শাসনটা ছিল ওইটা আসলে একটা প্রশ্রয় ছিল তা আপনার কাছে যদি আসি স্যার জেলের ঈদের স্মৃতি মনে আছে ওয়াল তখন তো মার্শাল আর কি যে মানে জেল থেকে বার হওয়া যাবে এরকম কোনো সম্ভাবনা নাই 
মার্শাল্ল কোর্টে বিচার শুরু হয়ে গেছে আমরা গাড়িতে করে নিয়ে যাই ওই বন্ধ গাড়ি নিয়ে যাই এবং সেখানে মনে আছে একদিন নরসিংদের অধিকার এক ভদ্রলোক গাড়ির মধ্যে বয়স্ক মানুষ তো উনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন আর কি যে কোন কোর্টে আমরা বললাম এক নম্বর কোর্টে আর কি পাঁচ বছর আমাদের এখানে পাঁচ বছর কেন বললে সাজা সাজা পাঁচ বছর আমাদের এখানে আমরা কোনো দোষ করি না কেন পাঁচ বছর বলে দোষ না করার জন্য তো পাঁচ বছর কারণ ওই কোর্টের যিনি প্রধান হয় কর্নেল সাহেব আছে উনি যদি কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হয় তাহলে পাঁচ বছরের সাজা দেয় বলে আর কি যে নিশ্চয়ই কোনো দোষ আছে তার নাহলে অন্যদের বিরুদ্ধে মামলা হয় না আপনার বিরুদ্ধে হয় কেন এই কারণে পাঁচ বছর দেয় আবার মনে আছে আমরা দুইটাই ঈদ করেছি জেলখানার মধ্যে জেলখানায় ঈদের দিন বলা হয় একটা বড় খানা আর কি বড় খানা মানে হলো ওই নর্মাল চাউলই এটা বোধে একটু সামান্য ঘিটি দেয় বা ডালডা ডালদা দিয়ে আর কি ওইটি পোলাও আর তার সঙ্গে এক দুই টুকরা মাংস যার ভাগ্য ভালো সে খুঁজা পায় আর নাহলে খুঁজা পায় না আর কি ওই হলো বড় খানা আর কি কিন্তু মজাটা হলো আর কি যে ওই দিন একটু বেশি সময় খোলা থাকে একটু বাইরে থাকা যায় আর কি আর তার হলো তো মানে মানে বদ্ধ বদ্ধ মধ্যে থাকতে হয় তো এরকম দুইটাই ঈদ কাটাইছে আর কি এবং ওই সময়ে অনেক লোক জেলখানায় ছিল অনেক লোক এবং তখন তো আর এরকম মজা ছিল না এবং জেলখানাও এত সুযোগ সুবিধা ছিল না আর কি আমার পরিষ্কার মনে আছে যে খুবই কষ্টকর জেল আর কি আমি তো খাতায় থাকতাম আমার যদি সে পরের দিকে যে ডিভিশন হয়েছিল আমি রাজি হই নাই যেতে আমার সঙ্গে যারা আরও নেতারা যারা আছে গ্রেপ্তার তারা যদি না পায় ডিভিশন আমি যাব না আর কি বুঝলেন তখন বয়স কম ছিল একটু মতো আবেগ বেশি ছিল আর কি সে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আর কি বহু লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে যারা আমি বিশ্বাস করি যে তারা আসলেই কোনো দোষ করে নাই কিন্তু বছরের পর বছর কারাগারে আছে খুব অসাধারণ জায়গা থেকে আসলে খুব সাধারণভাবে আপনি আপনার জীবনকে যাপন করছেন একটু জানতে চাই অনেক ভাই যে বাবা আসলে কি জিনিসগুলো পছন্দ করেন কোন ধরনের খাবার খেতে পছন্দ করেন রোজার সময় মানে রোজার দিনগুলোতে মানে এই যে ঈদের অনুষ্ঠান হচ্ছে তো ঈদের আগের এই সময়ের ভিতরে আমার আবার ইয়ের তার মুড়ি মাখানো মানে সামান্য মুড়ি একটু বুট ফল আর যদি একটু ঘুগনি এই 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 ধরনের জিনিসই তার পছন্দ আর শরবত খুবই সাধারণ খাবার খুবই এবং অবশ্যই ইফতারের পর একটা লেবু চা বা ইয়া চা এটা এগুলি তার পছন্দের ভিতরে আপনি কখনোই কোনো আমি আপনি যদি ওনাকে জিজ্ঞেস করেন যে এই মুহূর্তে ঢাকার পাঁচটা টপ ক্যাফের নাম বলেন বলতে পারবো না আমি আমি আপনাকে এটা আমি চ্যালেঞ্জ করে দিচ্ছি তো তার বাঙালিদের মতন ভাত মাছ এগুলোই কি স্যার প্রিয় কিনা আমার মনে হয় সবচেয়ে সুস্বাদু ওগুলোই আর বাকি যেগুলেন সেগুলেন হলো জাঙ্ক ফুড না খাওয়াই ভালো আর ভাই এখনকার ঈদ আপনাদের কিভাবে কাটে বাবাকে এখন হয়তো আগের থেকে একটু বেশি সময় কাছে পান না কি আরও একটু দূরে চলে গেছেন এটা আসলে এটা রোলার কোস্টার রাইড কখনো কখনো যেমন আজকের ঈদ যেরকম ছিল আর কি মানে এক একটা কিন্তু সকালে নামাজটা আর কি একসঙ্গে পড়া হয় এটা একটা ভালো মানে একটা একটা মানে একটা কোভিডের মধ্যে তো পাওয়া গেছে অনেক বেশি সময় কোভিডের সময় তো আমরা বাসায় জামাত পড়েছি আমার মা সহ আমাদের ঈদের জামাত বাসায় পড়েছি ঈদের জামাত আমরা বাসায় পড়েছি আমরা সবাই বাবাই মেমতি করেছে তো ওই সময়টা একটু বেশি পাওয়া গেছে একটু বাট আবার এখন তো আজকের মানে এই ঈদ থেকে আবার ব্যস্ততা শুরু তো তো কাজে কিন্তু ওই যে বললাম যে আমাদের 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 কোনো আফসোস নাই কারণ আমরা জানি যে জায়গাটা মানে এই সময়টা কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেই বন্ধনটা আসলে আপনাদের অটুট আছে স্যার এই যে আসলে এত দীর্ঘ সময় পার করেছেন রাজনীতি করেছেন পরিবারকে সময় দিয়েছেন আপনার সন্তানেরা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর পরের জীবন অর্থাৎ আমি যদি একটু অন্যভাবে বলতে চাই মৃত্যু নিয়ে কি কখনো ভেবেছেন ওটা তো মানে না ভাবার কিছু নাই এটা অনিবার্য তবে মানে আমি বলেছি আপনাকে যে আমি ও ও একটু বলতেছিল যে একটু কবিতা টবিতা পড়া আর কি একটা আমার পছন্দের কিছু ছোটো ছোটো কবিতা আছে আর কি তার মধ্যে একটা হলো যে দুদিনের তরে মরণের ডরে করোনা কো কোনো ভয় যেদিন মরণ আসে না আর যেদিন আসি বেশে নিশ্চয় এই দুটো দিন যেদিন মরণ আসে না ওই দিন ওটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনো মানে হয় না আর যদি নিশ্চয়ই আসবে ওদের দুশ্চিন্তা করার কোনো অর্থ নেই এই কারণে ওদের ঠেকাতে পারবেন না আর এই দুই দিন বাদ দিলে আর কোনো দিন বাকি থাকে না তাই না জি
কাজেই যেটা অনিবার্য সেটার জন্য ভীত হওয়ার কিছু নাই বরঞ্চ প্রস্তুতি নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনায় আমি আশা করছি যে আমি যতখানি আসলে আনন্দ পেয়েছি যতখানি আমি শিখতে পেরেছি আমার সাথে পর্দার উপরে বসে যারা আজকের এই আড্ডায় আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তারাও নিশ্চয়ই সায়ের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন এবং আমি আসলে এটি বলতে চাই যে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা তিনি আসলে দেশের জন্য করেছেন দেশের মানুষের জন্য করেছেন এবং এখন হয়তো স্যার একজন মহিরুহে পরিণত হয়েছেন যার কাছ থেকে হয়তো আমাদের নেবার আরও অনেক কিছু আছে শিখবার আরও অনেক কিছু আছে আমাদের সময় একেবারে শেষ হয়ে গেছে স্যার আপনার ব্যক্তিগত জীবন থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমি ঠিক আজকে একটু ভিন্ন ভাবে শেষ করতে চাই যেটি অনেক ভাই বলছিলেন যে আপনার আবৃত্তি খুব পছন্দ আমরা যদি একটু আপনার দুই লাইন আবৃত্তি শুনতে শুনতে শেষ করতে পারি আমি খুবই খুশি হব তবে আমি একটু দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে চাই দর্শক রিয়েল এসেস পাইপ রাজনীতিকের অন্দরে রাজকের আয়োজন শেষ করছি আশা করছি আপনাদের মাধ্যমে অথবা আমাদের মাধ্যমে আসলে আপনাদের কাছাকাছি আমরা নিয়ে যেতে পেরেছি নজরুল ইসলাম খানকে এবং তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আপনাদেরকে একটু জানাতে পেরেছি নিশ্চয়ই আপনারা এতক্ষণ আমাদের সাথে বেশ আনন্দিত হয়েছেন আমরা স্যারের কবিতা আবৃত্তি শুনতে শুনতে শেষ করতে চাই আবারও ঈদ মোবারক সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকবার জন্য স্যার ধন্যবাদ খুব ভালো আবৃত্তি করি কি না জানি না কিন্তু আবৃত্তি করি করতে ইচ্ছা করে আর কি ভালো লাগে আমি যে কবিতাটা আবৃত্তি করতে চাই এটা আবৃত্তি করতে পেরে আমি খুব গর্বিত যে এই কবিতার আমার ছেলে অনেকখানের লেখা এবং এই কবিতাটা তরুণদের উদ্দেশ্যে এবং আমি বিশ্বাস করি যে আজকের এই দিনে তাদের উদ্দেশ্যে যে কথাগুলি আমি বলতে চাচ্ছি এটা মনের কথা আমারও এবং আমি চাই যে তরুণরা এর থেকে কিছু শিখুক কিছু বুঝুক উদ্দীপ্ত হোক তারা জি হুজুরের মার্কা গায়ে কেমন করে সাঁটি রক্ত দিয়ে কেনা আমার বাংলাদেশের মাটি সেই মাটিরই আমরা ফসল নোংরা শেখর বাকর না মুখের উপর বলতে শিখুন আমরা কারো চাকর না বাংলাদেশের তরুণ দুঃসাহসের বারুদ দিয়ে মস্তিষ্ক ভরুন আর কতদিন আর কতকাল থাকবে মাথা নিচু আর কতদিন হাঁটতে হবে আপোষগুলোর পিছু নতুন মগজ নতুন পেশি নতুন দিনের ঢেউ তুলতে পারে এমন তুফান নেই কি কোথাও কেউ বাংলাদেশের তরুণ লাল সবুজের পতাকাটা শক্ত হাতে ধরুন